வணக்கம் நீங்கள் பார்த்து கொண்டு டெக் பேச்சு நான் உங்கள் வாசன் இந்த வார எபிசோடில் நம்ம வந்து என்ஜினியர்ஸோட ஃபைல் சிஸ்டம் எப்படி இருக்கும் எப்படி ஒரு ஸ்டாட்டிக் ஹெச்டிடிபி வெப்சைட் நம்மளோட என்ஜினியர்ஸில் கான்ஃபிகர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம டெக் பேச் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்கிற விலைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் விலைக்கான கிளிக் பண்ணும்போது ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க வாங்க இந்த வார வீடியோக்கில் போகலாம் நம்ம வந்து என்ஜினியர்ஸ் ஃபைல் சிஸ்டம் எப்படி இருக்கு அப்படினு பார்த்திரலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இருக்குற இடம் பார்த்தோம் அப்படினா cd/etc/enginex சோ இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள தான் வந்துட்டு இந்த டைரக்டரிக்குள்ள தான் வந்துட்டு நம்மளோட enginex configuration எல்லாமே இருக்கு சோ இதுல enginex.conf and then இதுல தான் வந்து enginex.conf அதுல தான் வந்துட்டு நம்மளோட enginex சர்வரோட configuration எல்லாமே இருக்கும் அண்ட் தென் கான்ஃப் டாட் டி அப்படிங்கிற டேரக்டரியில் தான் வந்துட்டு நம்மளோட விர்ச்சுவல் ஹோஸ்ட் அதாவது கஸ்டம் ஹோஸ்ட்டோட கான்ஃபிகரேஷன் எல்லாமே போகும் முதல்ல நம்ம என்ஜினியர்ஸ் டாட் கான்ஃபில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நான் இதை வந்து ஒரு விஏ மெடிட்டரில் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியுது இது வந்து ஒரு டிஃபால்ட் கான்ஃபிக் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கு நம்ம என்ஜினியர்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண உடனேயே இதில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற வேல்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து டேரக்டிவ் அண்ட் தென் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து அதோட ரெஸ்பெக்டிவ் வேல்யூ ஸோ இதில் யூசர் அப்படிங்கிறது ஒரு டேரக்டிவ் அது நம்ம கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ வந்து என்ஜினியர்ஸ் அடுத்தது நீங்கள் பார்க்குறது ஒர்க்கர் அண்டர் ஸ்கோர் ப்ராசஸ் ஸோ இது வந்து இதை பொறுத்து தான் என்ஜினியர்ஸோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ மோர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வேணுங்கும் போது நம்ம வந்து ஹையர் இன்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஹையர் வேல்யூக்கு போவோம் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம டிஃபால்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறது ஒன் அடுத்தது எரர் அண்ட் இது வந்து எரர் அண்ட் ஸ்கோர் லாக் அப்படிங்கிறது இங்கே இந்த டேரக்டரியில் தான் வந்துட்டு நம்மளோட லாக் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அண்ட் தென் வார்ன் அப்படிங்கிறது டைப் ஆஃப் லாக் ஸோ என்னென்ன ஃபீல்டெலாம் என்ரோல் பண்ணுறோமோ அந்த டைப் ஆஃப் லாக் லாக் வந்து வான் ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு செட் பிராக்கெட் போட்டு சில பேராமீட்டர்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி செட் பிராக்கெட் போட்டு வந்தது அப்படின்னா அது எல்லாமே ஒரே கண்டெக்ஸ்டில் வருதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த ஈவெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுல நம்ம பார்க்கலாம் ஒர்க்கர் அண்டர் ஸ்கோர் கனெக்ஷன் வந்து தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இது அட் அ டைமில் சைமல்டேனியஸாக தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஹேண்டில் பண்ண முடியும் இன்க்ளூட் அப்படிங்கிறது நம்ம ஏதாவது ஒரு செட்டப்பை ஒரு இன்னொரு ஃபைலில் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அந்த கான்ஃபிகரேஷனையும் இந்த இந்த கான்ஃபிகரேஷனோட இன்க்ளூட் பண்ணுறது தான் இந்த இன்க்ளூட் அப்படிங்கிற பேராமீட்டர் ஸோ நம்ம பார்க்கலாம் இன்க்ளூடில் வந்துட்டு நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது மைம் டாட் டைப்ஸ் ஸோ இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைல் டைப்ஸை பொறுத்து நம்ம வந்து சர்வ் பண்ணுறதுக்காக கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்மளோட யூஆரில் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் ஹெச்டிஎம் அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து டெக்ஸ்ட் ஸ்லாஸ் ஹெஸ்டிஎம்எல்லாம் அது வந்து செட் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பாத்தில் இருக்கிற எக்ஸ்டென்ஷனை பேஸ் பண்ணி அதோட ஃபைல் டைப்பை நம்ம வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுறோம் அதுதான் இந்த கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்குது ஸோ இதை பற்றி நமக்கு இப்போதைக்கு வந்து ரொம்ப தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை பட் ஜென்ரலாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இன்னொரு ஃபைலில் ஒரு கான்ஃபிகரேஷனை மென்ஷன் பண்ணி அதையும் நம்மளோட கான்ஃபிகரேஷனில் இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு இந்த இன்க்ளூட் ஸ்பேஸ் அண்ட் தென் நம்மளோட டேரக்டரி ஃபைல் பாத் இதில் வந்து நீங்கள் லாக் அண்டர் ஸ்கோர் ஃபார்மேட் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் ஸோ இது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா என்னென்ன ஃபீல்ட்லாம் நம்மளோட லாகில் இன்க்ளூட் பண்ணணும்னு ஸோ இந்த டாலர் அப்படிங்கிறது வேரியபிள் ஸோ என்ஜினியர்ஸ் வந்து நிறைய வேரியபிள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது இதில் நம்ம பார்க்குறது குறி சில குறிப்பிட்ட வேல்யூஸ் தான் நம்ம இந்த வேரியபிள் பற்றி டீட்டெயில்டாக வரப்போகிற வீடியோஸ்லாம் பார்ப்போம் ஸோ இப்போதைக்கு இதில் என்ன தெரியுது அப்படின்னா ரிமோட் அட்ரஸ் ஸோ நம்மளோட கனெக்டாக இருக்கிற ரிமோட் அட்ரஸ் என்ன அண்ட் தென் டைம் வேல்யூ அண்ட் தென் என்ன டைப் ஆஃப் ரெக்வஸ்ட்டு ஸோ அது எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம வேரியபிளாக கேப்சர் பண்ணி நம்மளோட லாகில் என்ட்ரி பண்ணுறோம் அண்ட் தென் நம்மளோட லாக் எங்கே என்ட்ரு ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வேர் ஸ்லாஷ் லாக் ஸ்லாஷ் என்ஜினியர் ஸ்லாஷ் அசஸ் டாட் லாக் அப்படிங்கிற டேரக்டரி பார்த்துட்டு தான் நம்மளோட லாக் ஃபைலை என் பண்ணுறோம் ஹேஷ் அப்படிங்கிறது கமெண்ட் ஸோ இந்த லைனை வந்து நம்ம எஃபெக்டிவாக இல்லை பட் ஏதாவது நம்ம வந்து
எல்லா டாட் கான்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபைல் என்ன வேணால் இருக்கலாம் அது எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம டிஃபால்ட்டாக நம்மளோட கான்ஃபிகரேஷனில் இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் ஸோ இது எல்லாமே தான் வந்துட்டு நம்மளோட என்ஜினியர்ஸ் டாட் கான்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபைலில் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணோன்னே டிஃபால்ட்டாக இருக்கிறது ஸோ நம்ம பொதுவாக இந்த ஃபைலை டச் பண்ண மாட்டோம் ஏதாவது ஒரு குளோபல் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் நம்ம இந்த என்ஜினியர்ஸ் டாட் கான்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபைலில் எடிட் பண்ணுவோம் பட் மற்றபடி நம்ம டிஃபால்ட்டாக எல்லா சேஞ்சஸுமே இந்த கான் டாட் டி அப்படிங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கிற கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல்ஸ் வச்சு எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணிடுவோம் நம்ம எப்படி ஒரு கஸ்டம் ஹோஸ்ட் நேமில் வந்து ஒரு வெப்சைட் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ உதாரணத்துக்கு இப்போ என்னோடய ஹோஸ்ட் நேம் வந்து இப்போ நான் டெக் பேஜ் டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லி ஹோஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை நம்ம எப்படி லோக்கலாக டெஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா என்னோடய கேர்ள் ரெக்வஸ்ட்டில் ஹோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹெட்ரை ஆட் பண்ணி அதில் என்னோட டொமைன் நேமை தருவேன் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமானது ஹோஸ்ட் அப்படிங்கிறது இந்த ஹெச் கேப்ஸில் ஆரம்பிக்கணும் அண்ட் தென் நம்மளோட டொமைன் நேமுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்க வேண்டியது ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ இப்படி கொடுத்தேன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பார்க்க முடியுது இது வந்து ஒரு டிஃபால்ட் ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு நார்மல் லோக்கல் ஹோஸ்ட்டை டைரெக்டாக கால் பண்ணாலும் நம்மளோட இந்த ஹோஸ்ட் ஃபைலை வந்து நம்மளோட ஹோஸ்ட் ரெக்கார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால் பண்ணாலும் நம்ம கிடச்சிருக்கிற ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஒன்றா தான் இருக்குது அது ஏன் அப்படின்னா நம்ம இன்னும் நம்மளோட ஹோஸ்ட் நேமை வந்து இன்னும் கான்ஃபிகர் பண்ணல நம்மளோட கஸ்டம் டொமைனோட கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் எல்லாமே வந்து கான்ஃபிராட்டி அப்படிங்கிற ஃபோட்டோக்குள்ள தான் இருக்கும் ஸோ நான் போனேன் அப்படின்னா ஒரு டிஃபால்ட் டாட் கான் ஃபைல் நம்மளால் பார்க்க முடியுது ஸோ நம்ம வந்து கேட் ஸ்பேஸ் டிஃபால்ட் டாட் கான் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு டிஃபால்ட்டான ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கும் இருக்க முடியுது ஸோ இதில் வந்து நம்ம டிஃபால்ட் வந்து லோக்கல் ஹோஸ்ட்டுக்கு இது கொடுத்துருக்கிறதுனால ஸோ இன்கேஸ் நம்ம கு நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ண ஹோஸ்ட் நேம் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து டிஃபால்ட்டாக லோக்கல் ஹோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசியூம் பண்ணிவிட்டு நமக்கு நம்மளோட கண்டென்ட்டை சர்வ் பண்ணுது ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்னொரு ஒரு கான் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் நம்மளோட டெக் பேஜுக்கு ஸோ எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா தெரில நான் வந்து டெக் பேஜு டாட் காம் டாட் கான்ஸ் ஏன்னா இந்த கான்ஃப் அப்படிங்கிற எக்ஸ்டென்ஷன் வச்சு தான் நம்மளோட மெயின் கான்ஃபிகரேஷனில் ஃபைல் வந்து கன்சிடர் ஆகும் ஸோ இந்த டாட் கான்ஃப் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே முக்கியம் இதுக்கு முன்னாடி எத்தனை டாட் வந்தாலும் அது பிரச்சனை இல்லை பட் ஆனால் வந்து என்டிங் வந்து டாட் கான்ஃப் அப்படின்னு இருக்க வேண்டியது ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ இதில் நம்ம வந்து நம்மளோட சர்வர் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து எழுத போகிறோம் இந்த என்ஜினியர்ஸில் நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ஜினியர்ஸோட டாக்குமெண்ட்டை எப்படி ரீட் பண்ணுறது என்ஜினியர்ஸோட டாக்குமெண்ட் வந்து என்ஜினியர்ஸ் டாட் ஆர் ஸ்லாஷ் இஎன் ஸ்லாஷ் டாக்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபோல்டர் அப்படிங்கிற பார்த்துக்குள்ள தான் வந்துட்டு நம்மளோட எல்லா என்ஜினியர்ஸோட சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் நம்ம பண்ண போகிறது வந்துட்டு ஒரு சர்வர் ஹெச்டிபியில் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நம்ம சூஸ் பண்ண வேண்டிய மாடியூல் வந்து ஹெச்டிபி கோர் மாடியூல் ஸோ இதில் போனோம் அப்படின்னா இதில் நம்ம வந்து சர்வர் அப்படிங்கிற இதை வந்து நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இதில் வந்து நமக்கு டிஃபால்ட்டான சின்டாக்ஸ் வந்து அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது வந்து இது தான் ஸோ இதில் போயிட்டு என்னோடய விஏஎம் எடிட்டரில் நான் வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ இதில் சர்வர் அண்டர் ஸ்கோர் நேம் பக்கத்தில் நம்மளோட டொமைன் நேம் தரணும் ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது வந்துட்டு டெக் பேஜ் டாட் காம் அண்ட் தென் இதை வந்து நம்ம டபுள்யூ டபுள்யூ கொடுக்கலாம் ஸோ நம்ம இங்கே என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா என்னோடய டொமைனுக்கு டெக் பேஜ் டாட் காம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா டபுள்யூ டெக் பேஜ் டாட் காம் அப்படின்னா கீழே வந்து கொடுத்துருக்குற ஆக்ஷனை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண சொல்கிறோம் ஸோ இதில் நம்ம வந்து லிசன் ஆக்ஷனும் தரணும் ஸோ லிசன் என்னென்னா என்னென்ன இது வந்து நம்ம போட்டு வந்து லிசன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்காக ஸோ அது நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் ஸோ இந்த சர்வரை வந்து அப்படி நான் லிசன் அப்படின்னு மாற்றினேன் அப்படின்னா அந்த லிசனுக்கான டாக்குமெண்டேஷன் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ லிட்ஸ் லிசனோட சின்டாக்ஸ் வந்து நம்ம லிசன் அண்ட் தென் போர்ட் அண்ட் தென் மீது எல்லாமே வந்துட்டு ஆப்ஷனல் வேல்யூ ஸோ இதில் நம்ம பண்ண போகிறது வந்துட்டு ஹெச்டிபி ஸோ ஹெச்டிபியோட போர்ட் வந்து எயிட்டி ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதில் லிசன்
அண்ட் தென் இதோட என்டிங் சின்டாக்ஸ்க்காக நம்ம செமி கோலன் அப்படிங்கிறத ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நம்மளோட டொமைனுக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்து கஸ்டம் ரூட் பாத் செட் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு நம்ம சூஸ் பண்ணுறது வந்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு ஹெச் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் வந்து ஒரு டேரக்டரி பார்த்து வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் நம்மளோட ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலை ஹோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது என் கேடிஏஆர் ஐஃபன் பி யூஸ் பண்ணினா கன்கரண்ட்டாக வந்துட்டு இல்லாத ஃபோல்டரையும் வந்துட்டு அது க்ரியேட் பண்ணிடும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் வந்து எழுத போகிறோம் ஸோ இதில் ஒரு ஹெட்ரு மட்டும் தரேன் ஸோ வெல்கம் டு டெக் பேச்சு அண்ட் தென் இந்த ஹெட்ரு டேக் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இதை இன்னொரு ஃபைலில் நம்ம எழுத போகிறோம் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படிங்கிறதுல நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் பண்ணோன்னா நம்மளோட ஃபைல் வந்து ரைட் ஆகிடுச்சு ஸோ என்ஜினியர்ஸோட கான்ஃபிகை ரீலோட் பண்ணணும் ஸோ இதில் என்ன ஒரு நல்ல விஷயம்னா நம்ம டேரெக்டாக ரீலோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் எல்லாமே வந்து வேலிடா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு என்ஜினியர்ஸ் ஸ்பேஸ் ஐஃபன் டி அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட கான்ஃபிகரேஷனோட ஸ்டேட்டஸ் வந்து வேலிடா அந்த அதில் ஏதாவது எரர் இருக்கா அப்படிங்கிறத இது வந்து நம்ம சொல்லிடும் ஸோ இப்போ நம்ம சிஸ்டம் சீட்டியல் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்மளோட என்ஜினியர் கான்ஃபிகரேஷனை ரீலோட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ரீலோட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட டெக் பேச் டாட் காம்க்கு கால் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கேர்ள் ஐஃபன் ஐஃபன் ஹெட்டர் யூஸ் பண்ணி ஹோஸ்டில் வந்து டெக் பேச் டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்து நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் ஸோ கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ வருது ஸோ இந்த ஏன் ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ வருது அப்படின்னா என்ஜினியர்ஸில் நம்ம வந்து செ செக்யூரிட்டி ரீசனுக்காக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எல்லா பாத்துலேருந்தும் கண்டென்ட்டை சர்வ் பண்ணாமல் ஒன்லி அலோட் பாத்தில் மட்டும்தான் நம்மளோட கண்டென்ட்டை சர்வ் பண்ணுறதுக்கு கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சின்ஸ் நம்மளோட ரூட் டேரக்டரி வந்து இன்னும் அலோட் லிஸ்டில் இல்லாததுனால தான் நமக்கு வந்து இந்த ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ வருது எப்படி நம்மளோட ரூட் டேரக்டரியை என்ஜினியர்ஸ் வந்து பப்ளிக்காக சர்வ் பண்ணுறதுக்கு அலோ பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபைல் பர்மிஷன் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம வந்து ரீஸ்டோர் கான் ஐஃபன் ஆர் ரெக்கர்சிவாக நம்மளோட டேரக்டரி காமன் பேட்டர்ன் மட்டும் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து பப்ளிக்காக சர்வ் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணிடும் அது கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்மளோட வெப்சைட்டை நான் வந்து கவல் பண்ணி பார்த்தேன் அப்படின்னா நமக்கு நம்மளோட ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் வந்து ரெஸ்பான்ஸாக கிடைக்கிது ஸோ இப்படி தான் வந்துட்டு ஒரு கஸ்டம் டொமைன் நேமை நம்ம வந்து நம்மளோட என்ஜினியர்ஸில் கான்ஃபிகர் பண்ணுவோம் வீடியோ பயனில் தான் அமைஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ குறித்தான கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்டாக பதிவிடுங்க இது வரைக்கும் நம்ம டெக் பேச் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்கிற பிளேக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் பிளேக்கான் கிளிக் பண்ணும்போது ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க அடுத்த வாரம் இன்னொரு நல்ல வீடியோ சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் வாசன் நன்றி வணக்கம்